İyi ki buradasın. Gidecek başka yerimiz mi var? Ya otele de mi gidemiyorsun? Burayı seviyorum ya. Senin yakının burası. Ne hoşuma gidiyor ya. Ben e, Gökhan'la alakalı artık daha çok şey biliyorum Yağmur. Ama nasıl diye sorma şimdi. Annemin oğlu mu değil mi öğrenilecek yani net. Evet yani bence de. De esas benim kafama takılan. Sonra efendi. Üzdük şu an üzdük. İsteyerek yapmadığını biliyorum. Haklı olduğunu düşündüğüm için bu noktaya geldim belki. Yani son elim. Ya haklıysa dedim. Kendi kendime. İçime düşen şüphenin acısına gittim. Sonerden çıkardım. Yani her zaman yaptığım şey kırdım döktüm işte. Üzdüm çok üzdüm Yağmur. Bu adam benim için cezaevine girdi Yağmur ya. Arkamdan geldi bunu. Kim yapar? Ben ne yaptım? Yine paramparça ettim. Benim suçum yani. Akgün. İşte bu yüzden. Bu yüzden Soner seni anlayacaktır. Sen içini rahat tut Akgün. Eğer söylediklerinde bir haklılık payı varsa. Eğer üzerime oynanan bir oyun varsa Yağmur. Bundan emin olduğum dakika. Kapatacağım hesap defterine Gökhan'ın. Çekerim pişini affetmem. En azından artık emin olman gerektiğini biliyorsun. Soner'in kurduğu ilk cümleden beri sanırım bunu biliyorum Yağmur ama hep inkar ettim hep. Sürekli benim dertlerimle uğraşıyorsun. Sürekli benim dertlerimi koşturuyorsun. Kendine ne yapıyorsun? Anlatmak ister misin? Dedem yaşıyormuş. Sen biliyorsun. Yani kısmen tabii. E ee, biraz da kısmet. Bir suçluymuş o gün. Yıllarca hapis yatmış. Ve babam da bunu bizden gizlemiş. Çok kızın mı babana peki? Aksine hiç kızmadım biliyor musun? Daha çok sevdim babamı. Daha yakın hissediyorum ona karşı. Yani insanlar zayıflıklarını açığa çıkarınca daha bir gerçek oluyor gözümde. Ama sen daha ne kadar sevebilirsin ki babanı yani? İbre zaten sonunda yanmış. Kırmızı ışık yakıyor. Ama işte ilk defa ben böyle kırılgan gördüm babamı. Çok üzünlüydü. Acıklıydı. Ama şahaneydi. Şahane olan sensin Yağmur. Beni de daha iyi anlıyorsun o zaman artık. O niyeymiş? Ailende artık bir sicil var ve bunu biliyorsun. Ya. Ya fırsatçısın. Akgün ya. Ben böyle senden uzaklaşayım diyorum. Daha ilk dönem işte. Nefesim kesiliyor. Biz ne yapacağız böyle ya? Sen beni iyileştiriyorsun. Yani bir insan evladı düşün ki... ...pijamalarıyla bile dünyanın en güzel kadın veriyor gözümde. İyi şey gideyim ben süsleneyim. Yok yok yok. Makyaj yapayım hayır, şeyler hayır, yapayım. Hayır aslan. Yani çünkü böyle sanki gelmişsin de... ...bir daha gitmemek üzere gelmişsin de... ...hep kalacakmışsın gibi oluyor. Yağmur gitme. Ben bugün bu gece burada kalacağım. Çünkü sen de kal yanımda. Akgün. Yağmur lütfen yanımda kal. Ya. Ne olur ya. Kal işte. Ha, ne olur demene gerek yok. Deme. Kalacağım. Yanımda.
yapmışız? Sen... Uyudun ben de. Kıyamadım, uyandırmadım vallahi ya. Aa, gün benim tutulmuş. Geçmiş olsun. Bana bir masaj borcun var. Söz olsun. Kim o? Soner, bak ben senden... Dur, dur şimdi oraya hiç girme. Görmen gereken şeyler var. Acil mekana gel. Acil. İyi misin? İyi mi? Ben gideyim. Sen de işlerini halledersin. Görüşürüz. Görüşürüz. Özür dilemek için geldim. Yani Fatih hakkında söylenenleri duydum. Endişe ettim biraz senin için. Bir de ne bileyim bu adamı aklına ben soktum seni. Endişe ettin. Yani biliyorum. Uzun zamandır biraz uzağız. Ha farkındasın yani. Serap bak. E... Kocanın yaptığı saçma sapan hareket için beni de suçlayıp aramıza mesafe mi koydun sen hemen? Hayır, hayır. Asla senin hiçbir suçun olmadığını çok farkındayım ben. Ha çok sağ ol. Yani bunun farkındasın ama yine de benden uzak durmayı seçtim. Bunu mu anlayayım? Serap ben boşanıyorum farkındasın değil mi? Duydum. Gelip sana destek olmak istedim. Ama yaşadığım olaydan sonra kapımı çalmayan arkadaşıma ne diyeceğimi bilemedim açıkçası Emel. Kapını çalamadım evet. Neden Emel? Çünkü kocamın bu yaptığı şeyden sonra suratına bakmak o kadar zordu ki benim için. O kadar utandım ki sana karşı. Yani daha da önemlisi kocamın benim yerime tercih ettiği kadınla yüzleşemedim. Kendimi çok yetersiz hissettim çünkü. Aşamadım yani burayı. Emel'cim ya neler söylüyorsun sen harika bir kadınsın. Kendini böyle gerçek olmayan saçma sapan şeylere inandırıyorsun ya. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum çünkü öyle gerçek bu. Neyse hadi sen nereye gideceksen git. Ama bundan sonra daha sık ara beni olur mu? Artık yalnızım nasıl olsun. Tamam <gülüyor> arayacağım. Canan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? E, dün geceden bu yana. İyi. İyiyim yani. Bir şey mi oldu? E, ben bu sabah uyandım. Evet. E, ve sana bunu söylemem gerektiğini düşündüm. Ne? Gerçi burası da hiç yeri değil ama. Ne oluyor canım? Canım. Ben şu an anlamıyorum biraz da. Bu tarafa doğru gel de. Ne oldu ben? Korkutma beni bir şey mi oldu? Ha? Bir şey yaptın. Ne yaptın? Yani bir şey yaptıysan ve sinirlendiysen gerçekten bilerek yapmadım. Kafam çok yoğun. Yani ama önce bir sebebini söyle sonra ee, istiyorsun. Sebebini, e, sebebi beni ikna ettin çünkü. Ne? Yeniden e, başlamaya ya da denemeye işte sen artık nasıl adlandırırsan. <gülüyor> <gülüyor> Sen ciddi misin? Ben ciddiyim de bir yandan da bir korkuyorum yani. İşte sen 
korktuğunu mu saçmalıyorsun? Ya korkuyorum. Korkulmayacak hep de değil şimdi. Dedi. Sen gene bir şeyler yapacaksın. Ben ne yapacağım? Deli olacağım. Bilmiyorum. Bir şey bulursun yaparsın yani. Ben pişman olacağım sonra. Bir şey... Ya altı ayla yağmur var tabii. Onların da psikolojisini düşünüyorum bir yandan. Gerçi bir yandan da iyi görünüyorlar saçmalı ama mı? ne bileyim işte. Canım Onları çok düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Bana. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Çocuklara da bir şey olmayacak. Onların çünkü hiçbir şeyden haberi olmayacak. Söylemeyeceğiz onlara. Gizli gizli. Gizli gizli. Gizli gizli, gizli, gizli mi? Evet. Evet. Evet. Evet. Canım Nur çok heyecanlı değil mi? Saçmalama ne diyorsun ya? Allah aşkına sotelerde buluşacağız. <gülüyor> Kafelerde buluşacağız. <gülüyor> ee, tadını çıkaralım bunu <gülüyor> ya. Hı? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok, çok. Bugün adam en güzel ikinci yanar. Ne oldu? İkinci oldum yani. Ha, hayır, bugün aldığım en güzel iki haberden biri diğeri. Saç şu ağaç ana. Tamam, tamam, tamam ya. Yani. Saçmalama şu. Evet, tamam, anlamadım. Gel. Savcım, hazırız. Tamam, geliyorum. Canım. Fatih yakaladık. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Ay, o yüzden işte. Ben. Geleyim mi ben? Gel. Hı? Gel. Serap? Hayırdır senin ne işin var burada? Savcım Serap Hanım Fatih Bey'in tanı ifade vermeye gelmiş. Tek suçu benim o akşam o saatte orada olmamdı. Ertesi sabah neden moralim bozuk olduğunu biliyorsun şimdi. Dokunmadım en ufak bir hatam en ufak bir suçum yok. Ama böyle ufacık bir hata yüzünden şimdi hayatım kaymak üzere. Dışarıda polisler beni tutuklamak için bekliyorlar. Am meselesi tutuklanmam benim Serap. Am meselesi. Sana yardım etmemin bir yolu var mı? Ne? Sana yardım etmemin bir yolu var mı? Var. Var ama... Sonrası senin için daha, daha kötü oldu Serap. Anlat. O gece Fatih gelip beni marinadan aldı. O gece benden başka hiç kimseyi de görmedi. Arabadan da hiç inmedik. Sonra beraber eve döndük. Bu kadar. Sen şimdi bana çok kızacaksın. Kızacaksın. Bunu okuduktan sonra bütün kızgınlığın geçecek. Ben eminim. Al. Eline ne oldu? Yok bir şey ya bu ne? Abinle senin DNA testi sonuçlarınız. Bu saç Akgün'ün. Akgün nerede? Gitti mi? şey hazır. Sen hallet bunu ya. Lütfen bak hem Akgün'ün işi rahat edecek hem biz rahat edeceğiz. Hadi. Tamam halleteceğim.
Bak gün. Ya gün sevinsene. Bak kardeşsiniz ya bu test her şeyi kanıtlıyor. Niye sevmiyorsun? Abin senin. Evet. Nasılız? Kendimize gelebildik mi biraz? Şu. Çok büyük bir hasar yok, merak etmeyin. Yalnız e, içinde bulunduğumuz durum nedeniyle sizi bugün müşahede altına tutacağız. Kaçayım mı Uraç? Ne istiyorsun? Niye burada kalıyorum? Ölmeyeyim diye mi? Beyninizdeki tümör nedeniyle. Doktor, ben o tümörü seviyorum. O, hep kafamda. Bana iyi geliyor. Biz hep onunla beraberiz. Her şeyi kafamda siliyor. Ben ne yaşıyorum, ne yaşadım, ben kimim? Hepsini unutturuyor bana. Ben seviyorum o tümörü. Her şeyi unutturuyor bana ama... Ama kendini unutturmuyor. Kim olduğunuzu hatırlamaya başladınız o zaman. Da. Minya Zavut Gökhan Şen. Gökhan. Türk'üm ben. Bak doktor. Cemile. Buraya yazıyorum. Hep. Türkçe. Sonra okuyorum. Unutmuyorum. Ne yazıyor? Altı ay. Altı ay. Bu ay bitti. Altı ayım var. Sonra ölüyorum. Görüyor musun? Bak. Bu benim. Gökhan Şen. 28 yaşındayım. Kafamda portakal kadar tümör var. Anıyor musun doktor? Etajizin stala, dünya minya, ispitaniyen. Anıyor musun? Hayatım, benim hayatımı hep işkence yapıyorlar doktor. Benden aldılar. Herkesi. Altı ay kaldı. Altı ay bana yetiyor doktor. Bana bunu kim yaptı? Tek tek ağlatıyorum. Sahne benim. Ağlıyorlar. Ben onlara bakıyorum. Ve güzel gülüyorum. Seyirci. Gözyaşları var. Herkes bana bakıyor. Ve ben gidiyorum. Finish. Perde. Kapanıyor. Bakın ne oldu? 